ஒரு ஃப்ரீ வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் உங்களுடைய வீடியோஸ்லாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தேடிட்ருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பிளேலிஸ்ட் ஃபுல்லாக ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் அதோடைய இன்டெப்த்தான டெமோவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் விண்டோஸ் மேக் மற்றும் லினக்ஸ் மூணு மிஷின்லேயுமே ஒர்க் ஆகும் ஒரே மாதிரி தான் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கும் இதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இது உள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட்கட்குள்ளே லாகின் பண்ணோடனே நமக்கு வர விண்டோ இந்த விண்டோ தான் இதில் பார்த்தோன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு இருக்கும் ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு செக்ஷன் இருக்கும் இந்த லேஅவுட் உங்களுக்கு எப்போது மாறிடுச்சு அப்படின்னா வியூக்குள்ளே போயிட்டு லேஅவுட்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷனில் போய் ரீஸ்டோர் டிஃபால்ட் லேஅவுட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டான செட்டிங்ஸ் என்ன இருந்துச்சோ அதே வந்து நமக்கு வந்துடும் இந்த சாஃப்ட்வேரை பற்றி இதோடைய வேர்ஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹெல்ப்பில் அபவுட் ஷார்ட் கட் போனோன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது டுவெண்ட்டி அடுத்தது ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டரில் தான் நம்மளுடைய டிஃபால்ட்டான ஒர்க்கிங்லாம் வந்து சேவ் ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் எந்த ஃபோல்டர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் உங்களோடய விண்டோஸில் எந்த ட்ரைவ் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதில் எந்த ஃபோல்டர் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டிஃபால்ட் ஃபோல்டராக மாறிடும் அந்த இடத்துல தான் உங்கள் ஃபைல்ஸ்லாம் சேவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுக்கலாம் இது நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு கீழே வீடியோ மோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணோன்னா நமக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எந்த ரெசல்யூஷன் எவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக டெப்த் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே ட்ரை பண்ணலாம் நார்மலான ஹரிசாண்டல் விண்டோ ஹரிசாண்டல் வீடியோ போட போகிறீங்க அப்படின்னா டென் எயிட்டி டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட்ஸ் போட போகிறீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து கஸ்டமில் போய் நீங்கள் வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா யூடியூப் ஷார்ட்ஸும் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்ததுன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் இன்னொரு வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் க்ளீனாக சொல்லியிருப்பேன் எப்படி இந்த ஷார்ட்ஸ்க்கான ரெசல்யூஷனை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஷார்ட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வர்டிக்கல் ரெசல்யூஷன் வரும் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டென் எயிட்டி பை தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் கொடுக்குறேன் இது வந்து வீடியோவுடைய மோட் அடுத்தது இதில் டிஃப்ரெண்ட் தீம்ஸ் இருக்கும் நமக்கு எந்த தீம் வேணுமோ அந்த தீமை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸில் போனால் தீம்குள்ளே சிஸ்டம் தீம் இருக்குது டார்க்னு ஒன்று இருக்குது லைட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது யூ மஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் ஸோ நம்ம தீம் மாற்றினோம் அப்படின்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு டார்க் தீம் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைட் தீம் இல்லைனா சிஸ்டமோடைய தீம் என்னவோ அதுவே வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் வந்து டார்க் தீம் வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக ஓப்பன் ஃபைல் இங்கே ஒரு ஐக்கான் ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது ஓப்பன் ஃபைலை கிளிக் பண்ணி நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வீடியோ என்ன ஆகும் டிஃபால்ட்டாக மெயின் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகி அது வந்து ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த வீடியோக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ளே பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் ப்ளே ஸ்கிப் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வால்யூம் இந்த மாதிரி கிரிட் டிஸ்பிளே வரணுமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கீழே டிஃபால்ட்டான கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மெயின் மெயின் விண்டோவில் இந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி எனக்கு தேவையான இடத்த மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் ப்ளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம இந்த கிளிப்பில் இருந்து தேவையானதை மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இது ஒரு ட்ரிம் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ப்ளேலிஸ்ட் விண்டோ நமக்கு எங்கே காட்டலை ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது டைம் லைன் இருக்குது இங்கே ப்ளேலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு மெனு இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளேலிஸ்ட் வந்துடும் இப்போ இந்த செலக்ட் பண்ணின மாதிரியே வச்சு இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த பார்ட் மட்டும் நமக்கு வந்து கிளிப் ஆகி ஒரு சின்ன இட ப்ளேலிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆட் ஆகிடும் இதை மட்டும் நம்ம வேணும்னா டைம் லைனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வச்சு உங்களுக்கு தேவையான பெரிய கிளிப்லேருந்து சின்ன பார்ட்டை
முக்கால்வாசி நேரம் நம்ம இதில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய வீடியோஸை எடிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணின வீடியோவிலேருந்து ஒரு வீடியோவை எடுத்து ட்ராக் பண்ணி டைம் லைனில் போடுறேன் இந்த டைம் லைன் வீடியோ இங்கே வந்துடுச்சு டைம் லைனில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு போகலாம் எவ்வளோ வீடியோஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இவ்வளோ ஆடியோ வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ண வீடியோவை கவனிச்சிங்கன்னா அதில் மேலே வீடியோ இருக்கும் கீழே வந்து இந்த ஆடியோ சிக்னல்ஸ்லாம் இருக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய ஆடியோ இதை நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஸ்பிளிட் கூட பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆடியோ வியூ வீடியோ வியூ நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் இந்த இந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிட்டாச் ஆடியோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இதை கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த வீடியோலேருந்து இந்த ஆடியோ மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சிடும் நம்ம ட்ரிம் ஒரு விதம் வந்து நம்மளுடைய ஓப்பன் கொடுத்துட்டு மெயினில் ட்ரிம் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம் நம்மளுடைய டைம் லைனில் கூட நம்ம ட்ரிம் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எண்டில் கிளிக் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் நமக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம வச்சு இங்கே வந்து ஸ்ப்ளிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு எஸ் அப்படிங்கிற ஷார்ட்கட் கீ இருக்குது இங்கே ஸ்ப்ளிட் அட் தி ப்ளே ஹெட் இருப்பார் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ வந்து அந்த இடத்துல ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும் செகண்ட் வீடியோ வேண்டாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டெலீட் பண்ணலாம் டெலீட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா இங்கே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் வந்துடும் நீங்கள் நீங்கள் தான் மேனுவலாக வீடியோ கொண்டு போய் அங்கே மூவ் பண்ணணும் அது பண்ணாமல் டெலீட்டுக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிப்பிள் டெலீட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் டெலீட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இது டெலீட் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ஃபுட்டேஜ் வந்து முன்னாடி ஃபுட்டேஜோடு வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ நமக்கு அந்த பிளாங்கான இடம் வந்து வராது இது ஒரு ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டேஜை டெலீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் ரெண்டாவதாக ஒன்று இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு ஃபுட்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடியோ இது எல்லாமே காப்பி ரைட்டட் வீடியோ தான் என்னுடைய வீடியோஸ் தான் ஸோ நான் நெட்லேருந்து எடுத்த வீடியோஸ் இல்லை என் என்னுடைய கேமராலேருந்து ஷூட் பண்ண வீடியோஸ் இதெல்லாம் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் வீடியோவையும் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவையும் நான் அப்படியே லைட்டாக நான் ட்ராக் பண்ணேன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு ட்ரான்சிஷன் வந்துடும் இங்கே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாரி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வச்சு இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு சிம்பிளான ட்ரான்சிஷன் வரும் இப்போ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா என்னாகும் ஒரு ஃபேட் எஃபெக்ட் மாதிரி வருது ஃபஸ்ட்டு வீடியோக்கும் செகண்ட் வீடியோக்கும் இங்கே வந்து இந்த ஆடியோ ஐக்கான் ஒன்று இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி மியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு வந்து நாய்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவையும் செகண்ட் வீடியோவும் நல்லா மூவ் பண்ணனா எனக்கு இந்த அளவு ஸ்லோவாக ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி வந்துருக்கு எனக்கு நான் வீடியோ மியூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான ட்ரான்சிஷன் ஒரு கிளிப்பை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறது எப்படி ட்ரிம் பண்ணுறது ரெண்டு கிளிப்பை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த செக்ஷனை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த வீடியோ மேலே நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் எந்த வீடியோ மேலே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அந்த இங்கே மேலே லெஃப்ட் சைடில் இந்த வீடியோ செக்ஷன் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ரிச்சாக சிம்பிளான்னு கேட்கும் நம்ம சிம்பிள் ஃபில்டர் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் மேலே ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டை போடுவோம் இது வந்து எங்கே எடுத்ததுன்னா கொரியா அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இதோடைய சைஸை நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஜஸ்ட் மவுசை இதுக்கு மேலே வச்சு ஸ்க்ரால் பண்ணாலே போதும் ஓகே அதுக்கு நான் பொசிஷன் இன்னொரு ஃபில்டர் ஆட் பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பொசிஷன் ஜூம் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது நான் ஜூம் ஃபில்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே நான் வச்சனாலே எனக்கு வந்து அது சின்னதாக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் வீடியோவும் சேர்த்து எனக்கு சின்னதாகுது ஏன்னா இது எனக்கு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஆகலை நான் அந்த வீடியோக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த
ரைட்டாக வேணுமா இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட்டுடைய கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் நான் ரெட் கலர் ஃபாண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி எது வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவுட்லைன் வேணுமா அவுட்லைன் வந்து நான் பிளாக் கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பிளாக் வந்துடுச்சு அந்த அவுட்லைனோடைய திக்னஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு அவுட்லைனும் பெருசாக வருது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டெக்ஸ்டோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த வீடியோக்கு மட்டும்தான் இந்த டெக்ஸ்ட் ஆட் ஆகும் ஃபுல் டைம் லைனுக்கும் ஆட் ஆகணுன்னா நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் இந்த வீடியோ மேலே செலக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி ஃபில்டர்ஸில் போய் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா ஃபுட்டேஜுக்குமே உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த ஃபுட்டேஜ் மேலே மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த காமிக்குது சூப்பராக இப்போது இந்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இருக்குது அடுத்த வீடியோ வந்தோடனே எனக்கு டெக்ஸ்ட் அப்படியே இருக்குது அதுக்கு பதிலாக எனக்கு டெக்ஸ்ட்டும் வந்து இப்போ இந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து லெஃப்டில் இருந்து ரைட் மூவ் ஆகுது அப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட்டும் எனக்கு லெஃப்டில் இருந்து ரைட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறதுனா இங்கே கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நான் கீ ஃப்ரேம்ஸோடைய பேசிக் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் டீட்டெயில்டு வீடியோ போடுறேன் இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ இந்த ஃபுட்டேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கீ ஃப்ரேம்ங்கிறத ஆன் பண்ணிவிடுங்க ஒரு டைமர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கீ ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற விண்டோ வந்துடும் டைம் லைன் விண்டோ ஏற்கனவே இருக்குது கீ ஃப்ரேமோடைய அந்த விண்டோ இங்கே வந்துடும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணி நான் மவுஸை ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு ஜூம் ஆகுது இப்போது எனக்கு இங்கே ஒன்றுமே நடக்கலை ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்குது இல்லையா இந்த வீடியோவுடைய ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே ஒரு கிளாக் தெரியுது பாருங்கள் இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதுதான் ஒரு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவுடைய அடுத்த ஒரு கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் கழித்து இன்னொரு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ஃப்ரேமில் இந்த டெக்ஸ்ட்டை லைட்டாக நான் இங்கே என்ன ஊற்றுறேன் அதே மாதிரி மூணாவது இடத்துல வச்சு திரும்பி ஒரு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் திரும்பி நான் ஊற்றிக்கிறேன் திரும்பி இன்னொரு ஃப்ரேம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் டைம் லைனை கொண்டு போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் ஊற்றணும் இப்படியே ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை நான் ஊற்றிட்டிங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஃபுட்டேஜ் கூடவே அந்த டெக்ஸ்ட்டும் பாருங்கள் மூவ் ஆகுது ஸோ ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாருமே நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்மூத் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா அதோடைய மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப அப்ரெக்டாக இருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்மூ எப்படி வந்து வண்டி ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்பீடு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணும்போது ஸ்லோ பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எஃபெக்டும் நடக்கும் இப்போ இது ப்ளே பண்ணோன்னா அப்படியே அழகாக அந்த ஸ்டார்டிங்கும் என்டிங்கும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து கீ ஃப்ரேம் இதை யூஸ் பண்ணி நிறையா அனிமேஷன்ஸ் நீங்கள் ஜூம் பண்ணலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸில் பண்ணலாம் சரி இதெல்லாமே நான் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போ வீடியோ ஃபுட்டேஜ் ஆட் பண்ண தெரியும் அதில் எடிட் பண்ணிவிடுவேன் நான் டிரான்சிஷனும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் ஃபைனலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா மேலே எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது இந்த எக்ஸ்போர்ட் பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ செட்ஸ் நிறையா இருக்குது இதில் யூடியூப் அப்படிங்கிற ப்ரீ செட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னா இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணி உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதையே அக்செப்ட் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே விட்டுடுங்க எம்பி எம்பி ஃபோராகவே விட்டுட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுன்னு நம்ம கொடுப்போம் டிஃபால்ட்டாக எம்பி ஃபோர் தான் இருக்குது இப்போ எனக்கு இங்கே ஜாப்ஸ்ன்னு ஒரு விண்டோ இருக்குது இந்த விண்டோவில் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பெண்டிங்கில் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ராக்ரெஸ் நடக்கும்போதே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் லாக் பார்க்கலாம் எக்ஸம்எல்
எனக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகி எனக்கு இங்கே கம்மி இதுதான் என்னுடைய வீடியோ ஸோ இந்த ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கிற இந்த வீடியோவில் ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி எப்படி சிம்பிளான வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க வீடியோ சேனலில் இருக்கிற மற்ற வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க திரும்பவும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் வணக்கம் டேக் கேர் பாய் பாய்